வெல்கம் பேக் இது மேற்பரப்பு வீசியில் மூன்றாவது வீடியோ இதுக்கு முதல் இருக்கிற ரெண்டு வீடியோஸ் பார்க்கலாட்டி அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கூட போய் யோசனை மாதிரி நம்புறேன் மிக முக்கம் என்றது இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அதையும் கிளியராக பார்த்துருவோம் முதல்ல தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு வழிக்குமிழ கருதுவோம் இந்த வழிக்குமிழில் இருக்கிற மேற்பரப்பு ஒன்று அதாவது நான் இங்கே மேற்பரப்பு என்று இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே கதைக்கிறது திரவத்துக்கும் வழிக்குமான பொது மேற்பரப்பு ஸோ இந்த வழிக்குமிழில் இருக்கிற பொது மேற்பரப்பு ஒரே ஒரு மேற்பரப்பு அது அந்த குமிழுக்கு உட்பக்கமாக அப்படியே இருக்க போகுது இப்போ அந்த குமுள் ஃபுல்லாகவே மேற்பரப்பு ஃபுல்லாகவே விசைருந்து கொண்டு தான் இருக்க போது மேற்பரப்பு விசை தொடர்ச்சியாக ஒரு செயினில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி எல்லா மேற்பரப்புலையும் தொடர்ச்சியாக அந்த விசை இருந்து கொண்டு இருக்க போது நான் கணித்தலைக்கு ஈஸியாக அந்த கோலத்தை சரி நடுவான வெட்டினா வார விசையில் கடிச்சிட பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த கோலத்தை சரி அரவாசியாக பிரிச்ச மாட்டார் கற்பனையில் பிரிச்சிங்களா இதில் தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்கிற விசை எவ்வளோ என்று பார்த்தீங்கன்னா அழகு நிலத்தில் டி என்ற விசை தொழிற்பட மாட்டால் இங்கே டூ பேர் நிலம் இருக்குது அப்போ டூ பேர் இன்ட்டு டி விசை தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்க போது உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் பி ஒன் வெளியில் இருக்கிற அமுக்கம் பி டூ ஒன்று எடுத்துனால் உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் வெளியில் தள்ளி கொண்டு இருக்குது அந்த குமிழியை வெளி நோக்கி தள்ளி கொண்டு இருக்கு பி ஒன்ற அமுக்கம் இவர் பிடிச்சி எழுத்து கொண்டு இருக்கார் வெளியில் இருக்கிறாலும் தள்ளி கொண்டு இருக்கார் ஸோ உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் தர பரப்பளவு விசையை தரப்போது அந்த விசை சமன் இந்த மேற்பரப்பளவு விசையால் வார விசை சக வெளியில் இருக்கிற அமுக்கம் தர பரப்பளவு வெளியிலேருந்து வார விசை ரெண்டு தொடர்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உழுக்கு தொழிற்பட்ற விசை எவ்வளோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உழுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் பி ஒன் நாங்கள் செங்குத்தா தாக்குற விஷயத்தில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொழிற்பட்ற பரப்பளவு பையார் வர்க்கம் மட்டும் எடுப்போம் பி ஒன் இன்ட்டு பையார் வர்க்கம் வெளியிலேருந்து தொழிற்பட்ற விசை பி டூ அதுவும் தொழிற்பட்ற பரப்பு பையார் வர்க்கம் அப்போ விளைவுலாம் அங்களுக்கு கிடைக்க போகிற சமன்பாடு பி ஒன் பையார் வர்க்கம் சமன் பி டூ பையார் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் டி என்று கிடைக்கப்பட போகுது ஸோ எங்களுக்கு மிக அமுக்கம் ஒன்று சொல்லப்பட போகிறது வெளியில் இருக்கிற அமுக்கத்தும் உங்களுக்கு இருக்கிற அமுக்கத்துக்குமான வித்தியாசம் மிகையாக இருக்கிற அமுக்கம் அதாவது பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இந்த சாம்பாட்டில் எழுதாய் மாத்திரதால் டூ டி இன்கிள் ஆர் என்று நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ தான் டெல்டா பி என்றுவோம் அப்போ டெல்டா பி சமன் டூ டி இன்கிள் ஆர் என்று வரப்போது நீருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வழி குமிழிக்கு இப்போ வழியில் இருக்கிற ஒரு சவர்க்கார குமிழக்க அவளுக்கு கருதும் விளங்குறவாசியில் சொல்லணும்டா பபிள்ஸ் ஸோ பபிள்ஸில் எத்தனை மேற்பரப்பு இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிங்க அப்போ திரவத்துக்கும் வழிக்கும் பொதுவான மேற்பரப்பு எத்தனை என்றது தான் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லி கொண்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த பாபிளுக்கு உள்ளுக்கு ஒரு மேற்பரப்பு இருக்கும் வெளியில் ஒரு மேற்பரப்பு இருக்கும் அந்த இடத்துல ரெண்டு மேற்பரப்பு வர போகுது இது மிக முக்கியமான கான்செப்ட் கொஞ்சம் கிளியராக விளையாடிக்கொள்ள ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மேற்பரப்பு ரெண்டு என்றதை தவிர அமுக்கம் பி ஒன் பி டூ அதால் வார தொடர்புகள் ஒன்றுமே மாற போகிறதுல ஸோ கணித்தில் அதே மாதிரி போகும் ஆனால் மேற்பரப்பு இழிவிசை மட்டும் இங்கே என்னட்டு வரப்போகுது டூ பே ஆர் டி தேர ரெண்டு என்ற மாதிரி கிடைக்கப்பட போகுது ஸோ சுருக்குளம் அதே மாதிரி கதை செஞ்சுட்டு போகிறதால உங்களுக்கு கடைசி விடை ஃபோர்ட்டி இன்கிள் ஆர் என்று கிடைக்கப்பட போகுது மிக முக்கம் ஸோ எத்தனை என்ன மேற்பரப்பு இருக்குது எத்தனை மேற்பரப்பு இருக்குது என்றதை நீங்கள் கிளியராக விளங்கி எடுத்தால் தான் சரியாக மிக அமுக்கத்தை பிறதிட முடியும் ரைட் இப்போ இந்த மிக அமுக்கத்தை பயன்படுத்தி மைத்துளை குழாயில் எழுகிற நீர் ஏற்றத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிற ரெண்டு பா மைத்துளை குழாயிர ஆறை ஆறாக இருக்கும் என்றால் நாங்கள் எடுத்த அந்த வளைவின் ஆறை அல்லது பிறையூருண்ட ஆறை என்னென்று வரும் என்றால் கொஸ்டீட்டா சமன் ஆறுங்களே என்று வரப்போது அப்போ ஏ பிறையூருவின் ஆறையாக இருக்க போகுது டெல்டா பி செவன் டூ டி இன்கள் ஆர் என்று போடுவோம் அப்படியா ஆறுன்றது மைத்துளை குழாயின் ஆறை நாங்கள் போட வேண்டியது அந்த கோலத்தின் ஆறை அதாவது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிறையூருண்ட ஆறையை தான் போடணும் ஸோ டூ டி இங்கு ஏ என்று போடணும் ஸோ அதிலிருந்து கொண்டு ஏ பதிலாக ஆறு இங்கு கொஸ்டீட்டாக கொண்டு போய் நீங்க பிறகு இல்லாம் நீ அமுக்கத்தை சமப்படுத்தணும் என்றால் அங்கே அந்த அந்த புள்ளியில் இருக்கிற அமுக்கம் பி ஹெச் டோஜி ஆழத்தால் வார அமுக்கம் ஸோ பி ப்ளஸ் ஹெச் டோஜி வந்து வெளியில் இருக்கிற மலை மண்டல அமுக்கம் பைக்கு சமனாக இருக்கும் அதை போட்டு சுருக்கி எடுக்கிறதாலையும் எங்களுக்கு மைத்துளை ஏற்றம் ஹெச்சுக்கான தொடர்பை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த தொடர்பும் இங்கே முன்னுக்கு பெற்ற கொண்ட அதே தொடர்பாக தான் இருக்க போது நாங்கள் மிக அமுக்கத்தை பயன்படுத்தி இந்த முறை நிறுவி எடுத்துருக்கோம் மிக அமுக்கத்தை பாவிச்சும் நாங்கள் நீர் பரப்பிழுவையை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மெதட
முதல்ல என்ன செய்வோம் அந்த மைத்திலை குழாயை இஞ்சலைக்கிற குழாய் வந்து மைத்திலை குழாய் அந்த குழாயை மெதுவாக கீழேக்கிற முகவையை உயர்த்தி கொண்டு வந்து அமிழ வைப்போம் அந்த திரவத்தில் இதை செஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த நீரை உயர்த்தி அதில் தொட வச்சதுக்கு பிறகு வளமை மாதிரியே அந்த மைத்திலை குழாயோடு இருக்கிற அந்த சுட்டியை மடித்து கொண்டு போய் திரவ மட்டத்தில் தொட வைப்போம் இதுக்கு பிறகு அந்த டி ஒன் வேல்வை திறந்து விட்டு திரவத்தை உள்ளுக்கு படிப்படியாக விழ விடுவோம் திரவம் உள்ளுக்கு விழ விழ உள்ளுக்கு இருக்கிற வழியில் கனவளவு குறைய போகுது கனவளவு குறைஞ்சால் அமுக்கம் கூடும் ஸோ அமுக்கம் கூடுறதால் அங்காள பக்கம் முனையில் ஒரு கும்பலொண்டு மட்டும் மட்டும் உருவாக தொடங்க போகுது இது உருவாகி ஓவராக அமுக்கம் கூடுற டைமில் அதாவது இந்த ஆறை உருவாகிற கும்பல்ற ஆறை அந்த மைத்துல குழாய் ஆறைக்கு சமனாக வார டைமில் அந்த கும்பல் அதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியில் போயிடும் ஸோ நாங்கள் இப்போ அளக்க வேண்டிய ஆறையும் மைத்துலை குழாயில் ஆறையும் சமனாக இருக்கணும் என்றால் இவர் மட்டுமட்டா வெளியேற நிலையை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த ப்ராக்டிக்கலில் இருக்கிற ஆ கஷ்டமான விஷயம் இந்த டைமில் நடுவில் இருக்கிற செட்டப் வந்து அமுக்கத்தை அளக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் அதாவது ட்ரெண்டு திரவ மட்டங்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை வச்சுக்கொண்டு உள்ளுக்கு எவ்வளோ அமுக்கம் இருக்குது என்றதை நாங்கள் ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ நாங்கள் இந்த ரெண்டு உயரத்தில் ரீடிங் என்னான்னு எடுக்க வேண்டியதுதான் எங்களுக்கு சிக்கலாக வரப்போகுது முதல் ஒன்று ரெண்டு தடவை கும்பலை போட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் கிட்டத்தட்ட எந்த லெவலுக்கு வந்தோன்னா கும்பல் வெளியேறுது என்றதை ஜட்ஜ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அதுக்கு கிட்ட வந்தோன்னே நீங்கள் நீர் விழுற விதத்தை ஸ்லோவாக்கி ஸ்டொப் பண்ணுவீங்க ஸ்டொப் பண்ணி மட்டும் மட்டும் அந்த கும்பல் உருவாகிட்டு அப்படியே நிற்கும் அதில் வெளியேறி போயிருக்காது அந்த டைமில் அந்த திரவ மட்ட உயரங்கள்ற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அளந்தெடுக்கணும் அதுக்காக முதல்ல ஏயில் செட் பண்ணி ஒரு ரீடிங் எடுப்பீங்க அதை ஹெச் ஒன் எடுப்போம் பியில் செட் பண்ணி வேறு நூறு காட்டியை செட் பண்ணி ஒரு ரீடிங் எடுப்பீங்க அதை ஹெச் டூ ஒன் எடுப்போம் இந்த ரெண்டு ரீடிங் கிடையான வித்தியாசம் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது இது பெரும்பாலும் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யல அவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறதில்ல ஏனென்றா அந்த குமிழ்ற ஆறை மட்டும் மட்டும் வெளியேறுற ஆறையை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான செயற்பாடாக தான் இருக்கிறேன் பிறகு என்ன செய்வோம் முகவையை அகற்றுவோம் சுட்டியோட நேரம் நூறு கடையை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரீடிங் எடுப்போம் ஈஸியாக இப்போ நாங்கள் திரவத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஆளத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி கொள்ளலாம் அடுத்த என்ன செய்வோம் மைத்துளை குழாயில் அடியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடுத்த ரீடிங் எடுப்போம் இப்போ மைத்துளை குழாய் எடுத்து கிடையா வச்சு அதில் மைத்துளை குழாயில் விட்டத்தை துணி சொல்லுவோம் நேரம் நூறு காட்டியை பயன்படுத்தி உனக்கு சொல்லிட்டேன் எப்படி என்று மெனோமானியில் இருக்கிற திரவங்களுக்கு இடையிலான உயர வித்தியாசம் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ அதை ஹெச் ஒன் எடுப்போம் அங்கால பக்கம் மூவேக்கில் அமைஞ்சிருக்கிற மைத்துளை குழாயின் அடிக்கும் அந்த சுட்டின்ற கூர் முனைக்கும் இடையிலான தூரத்தை எக்ஸ் எடுப்போம் மைத்திரை குழாய்க்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் பி ஒன் வெளியில் இருக்கிற அமுக்கம் பி டூ என்று தரப்பட்டால் மைத்திரை குழாய்க்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் தான் மெனோமானி இல்லை இரு இருந்து அந்த தொகுதி ஃபுல்லாகவே உள்ளுக்கு இருக்கிற போது ஆகவே அந்த அமுக்கம் பி ஒன் சமன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஜி என்று எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட போது அதே மாதிரி அந்த குமிழிக்கு வெளியில் இருக்கிற அமுக்கம் பி டூ என்று எடுத்தனால் அது ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜிக்மா ஜி என்று வரப்போது இங்கே ரோன்றது அந்த மெனோமானிக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற திரவத்தை அடத்தி ஜிக்மான்றது அந்த முகவைக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற திரவத்தை அடத்தி அதாவது நாங்கள் பரப்பளவை காண வேண்டிய திரவத்தை அடத்தி தான் ஜிக்மாவாக இருக்க போது சவுண்ட் பாடுகள் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கழிக்கிறதால பி ஒன் மைனஸ் பி டூவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுதான் அந்த மிகைய முக்கம் டூ டீங்கள் ஆறுக்கு சமனாக இருக்க போது இரண்டாக இங்கே இருக்கிற மேற்பரப்பு உண்டு ஸோ அதை சுருக்கி எடுக்கிறதால கடைசியாக மேற்பரப்பு விஷய டீயை இலவாக கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் வெப்பநிலையை மாற்றி மாற்றி இந்த ப்ராக்டிக்கலஸ் நீங்கள் செய்கிறதால பரப்பளவை வெப்பநிலையோடு எப்படி மாறுது என்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இதோட மேற்பரப்பளவை செக்ஷன் முடியுது மேற்பரப்பளவை மட்டும் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் செக்ஷனும் இதோடைய முடிவடையுது ஸோ கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக ட்ரை பண்ணி கொண்டுருங்க கேள்விகளும் அதுக்குரிய விளக்கங்களையும் போடுறதுக்கு நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக இதிலேருந்து வர வீடியோஸ் அடுத்தடுத்த செய்ய ப்ரோசஸ் பற்றின வீடியோஸ் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கணும்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ